Asante sana na shukran sana usiku wa leo karibu katika agenda 2020 popote pale ulipo niseme hujambo na bila shaka bukheri wa afya usiku wa leo karibu tena katika siku nyingine ambako Jumatatu tulivu kabisa ambayo tunakutana hapa kujadiliana kwa kina mambo kadha yanayohusu maendeleo yetu ya Tanzania na hili ni jukumu langu na timu nzima za TV kuhakikisha kwamba tunakupa chakula cha ubongo kujadiliana kwa kina juu ya mambo yote yanayohusu maendeleo ya Tanzania hapa uh, katika kipindi chetu cha agenda kupitia Star TV unaweza kushiriki matangazo haya kupitia online ambako Dickson Mpilipili yuko huko katika Star TV habari lakini pia kwenye YouTube account ya Star TV matangazo haya pia yanaonekana kupitia ukurasa wetu wa Star TV habari kwenye Facebook pamoja na YouTube account yetu hali kadhalika Uh, unaweza kushiriki kwa nambari ya simu ambayo utaiona hapo muda sio mrefu sana itaandikwa leo tunajadili kuhusiana na uchambuzi kuhusu propaganda tunavoelekea katika uchaguzi mbalimbali mbali, mara baada ya kusikia maoni ya hapa na pale tumekuepo na viongozi kadha kadha katika uchambuzi huu uh, mara moja moja tunaleta mtu hapa ana kazi moja tu ya kutukumbusha pia wajibu na jukumu E, maana tumekuwa tukishuhudia wanasiasa tukishuhudia e, viongozi mbalimbali wa kuwa mikoa wa kuwa wilaya wa bunge madiwani lakini pia wananchi wamekuwa kuepo hapa lakini agenda pia hudondosha ama uwaleta wataalamu kujadiliana juu ya chakula cha ubongo cha Watanzania katika maamuzi yote ya kimaendeleo na mchakato wote ule kwa niaba timu nzima ni seme na shukuru sana karibu sana yuko Elisha Ndalo yuko Viki pamoja na Dickson Mpilipili Terry Oviambo pia yuko hapa. Mimi naitwa Mtozi Alois Nyanda. Niko na mmoja kati ya wasomi ambaye nimewahi kujadiliana naye katika kipindi cha tongea asubuhi lakini pia tuliwahi season 1 kujadiliana naye kwenye propaganda pamoja na falisafa kupitia agenda tukajadili kwa kina juu ya mambo ambayo pengine mwanadamu yanaweza kumfanya ajicheleweshe maendeleo ama maendeleo ya mcheleweshe mwanadamu kutokana na aina ya maamuzi ambayo anaweza kuyafanya au taasisi ama za siasa ama za serikali zinaweza kufanya maendeleo yakapatikana ama yakachelewa hii inatokana na hiyo inayoitwa propaganda yeye atatufafanulia zaidi namna ambavyo inavyokuwa huyu ni msomi na mwandishi wa vitabu mbalimbali mbali, lakini pia ni mtu ambaye anajitokeza sana katika makongamano mbalimbali kutoa masomo na kujadiliana kutoa mchakato kutoa mafunzo ya hapa na pale katika jamii ambayo inamzunguka ndani na nje ya Tanzania huyu pia ana taaluma ya sheria mwanafalsafa msomi bingwa na mchambuzi wa masuala ya propaganda Dr. Godwin Gunewe. Karibu sana. Asante sana bwana. Na kushukuru sana kwa kuja. Na shukuru sana pia kwa mwaliko. Hongera. Ah, wakati na kutafuta kukwambia uje kwenye mjadala huu. Ndiyo. Ulikuwa uko Bosch. Ulikuwa niko Bosch. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Na ume umeniheshimisha sana. Asante. Na kushukuru kwa kuniheshimisha kwa sababu uliniambia bwana kunikaribisha wewe pia ni heshima. Ni kweli. Ni nikawa nashukuru pia kuona kama na wewe unatambua kuja sasa TV ni heshima. Huwa napenda sana kutumikia. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Moshi wanasemaje bwana? Moshi kuzuri tumekula mm. macharali. Mhm. Eh tumekula vitu vyote vinavyopatikana Moshi. Mm. Kwa hiyo tumeenjoy sana. Mimi nashukuru sana. Hata seminar tulifanya kwa ilikuwa inatisha kweli. Mhm. Hivi mtu akikutaka kwenye seminar kama hivi mimi nataka uwe. Eh, of course hapa Star TV hapa tunatoa hii ni seminar nyingine lakini ni seminar chakula cha ubongo. Ni kweli kabisa. Hivi ninapaswa kukuandikia mabarua, manini manini au nakupigia tu simu. Unapiga simu. Huyu bana njoo bana utupe kabisa, kabisa. chakula cha ubongo. Kabisa hivi. kabisa. Kwa hapa vyama vya siasa vinaweza vikakutumia au wewe ni mambo tu mengine kabisa. Hapana, mimi nafanya kwenye vyama vya siasa kwenye maendeleo katika mm. maeneo yote mm. kwa sababu mimi ni nimesoma mambo ya political science. Okay. Nimesoma mambo ya propaganda analysis, nimefanya mm. coach University India. Mm. Nimesoma vyo vingi sana na nina vitu vingi sana Mungu amenipa ni neema tu siasa na ifahamu vizuri kwa ina, kwa upana sana mm. mambo ya leadership uongozi mm. theology mm. mambo ya sheria katika maeneo yote niko vizuri karibu sana kwenye, asante sana kwenye agenda 2020 kwa mara nyingine mm. na niseme karibu sana doctor asante sana. sana kwa kuja asante mimi doctor naweza kuna wakati tuleke kukutana hapa tukajadiliana kuhusiana na eh, umuhimu wa maendeleo kwa Tanzania 
ni kweli. Na tukaja kujadiliana kuhusu falsafa hapa. Sawa kabisa. Tukajadili sehemu ya kwanza mm. propaganda. Ni kweli. Nguvu ya propaganda, mm, mm, mm. udhaifu wa propaganda. Sawa kabisa. Na namna ambavyo inaweza kubadilisha yeah. mchakato wa jamii kuingia kwenye shimo ama kuingia kwenye mambo yenye neema. Sawa, Wengi kabisa. wameomba sana tujadiliane tena. Na mimi nikasema nikaconsider hiyo. Sasa kabla ya yote kabisa. Ndiyo. Yeah. Eh, kwa sababu inawezekana kuna watu leo wanajiunga. Sawa. Leo nataka kujua tunapoelekea uchaguzi mkuu. Ndiyo. Tumekuwa tukisikia sana propaganda. Ndiyo. Propaganda inatumika kama sehemu ya kudhoofisha wakati mwingine. Sawa. Mwingine anasimama anasema achana na huyo bana anapiga propaganda tu propaganda. Huyo mzushi tu anaita propaganda. Wewe mimi usiongee na mimi mimi sio mtu wa propaganda bwana. Hey, Yaani unajua hey, zile? Yaani propaganda imechorwa hey. kama kitu kimoja kitu kibaya, kibaya kama kibaya. kitu ni lies, distortion. Kwa propaganda ni nini? Uh, propaganda kwanza kabla sijatoa ufafanuzi wa maana halisi ya propaganda. propaganda kwanza mm. naomba tu tuanze na kama nilivyokuambia mimi ni philologist mm. mtu ambaye napenda sana kutafuta kwanza o, o, Origin, yeah. maana halisi yeah. ya, 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 ya lile neno mm. ma, propaganda inatokana neno la la tuseme la ki, latini propagare mm-hmm. propagare maana ni kueneza kusambaza mm. au kupanda kuso mm. kwa hiyo unapo spread unapo unapo disseminate unapo so unapo sambaza unaeneza unapopanda kitu tunaita hiyo ni propagare kwa hiyo kwa ujumla propaganda uh, inatokana neno propagare maana ni kueneza kitu mm-hmm. sasa hicho kitu unapokieneza inaweza kuwa pia ni uh, taarifa au kitendo kusambaza e, inaweza kuwa ni practice mm-hmm. au inaweza kuwa ni, 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 ni information mm-hmm lakini kuna lengo umekusudia kuna lengo la kufanya hicho kitu. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo ndio maana. Maana ya propaganda. Kwa propaganda ni kupropagate hiyo ni kusambaza. Ni kupropagate ni kusambaza. Kusambaza. Yes. Na Haina maana la uongo. Inaweza kuwa ni habari ya kweli Propaganda inaweza kuwa habari ya ukweli Ama, au ya uongo. Na ndio maana miaka ya nyuma mm. uh, ilitumika vizuri nafikiri nilieleza siku moja mwaka 1622 uh, papa mmoja aliweza kuanzisha kitu kinachoitwa uh, uh, sacra congregatio congregatio Uh, de propaganda feed yani ni ni tunasema ni ni, ni sacred mm. uh, congregation mm. of propagating Roman Catholic faith mm. kwa ilikuwa kwa ajili ya kusambaza imani ya kikatoliki mm. na walikuwa na lengo zuri tu lakini miaka baadaye ilipokuja sasa ika watu waka wanaitumia vibaya mm. kwa ajili sasa ya ku uh, ku bypass ile uwezo yeah, wao ku, kufikiri, wa kufikiri. Mm. kwa ikaanza kutumika hivyo ambao mm. Hitler ameitumia sana mm. na ndio maana mpaka alikuwa na pia na, na wizara kabisa ile mm. ya mambo ya propaganda mm. yes sasa hiyo ndio nini hiyo ni origin yake au hiyo ndio maana ya propaganda maana propaganda yeah. ni kusambaza kitu aidha cha ukweli au cha uongo hasa cha ukweli kuna kusudi pia lakini mm. pia hata cha uongo kina nini kusudi mm. lakini kuna namna ambayo propaganda imetengenezwa miaka ya kati hapo kuja mpaka sasa hivi mm. kwamba ina kusudi sasa ya kuweza ku tuseme kuluka uwezo wa mwanadamu kufikiri mm. Mwanadamu ameumbwa hivi. Anatakiwa akipata information au taarifa fulani. Mm. Kitu cha kwanza anachotakiwa kufanya ni lazima kwanza atumie kitu kinachoitwa logic, afanye reasoning. Mm-hmm. Ye, hiki kitu ni kifanya kina madhara au ki, lazima afanye reasoning maana atafute sababu mm. at, alichakate. So akishafanya reasoning anapeleka kwenye eneo linaloitwa analysis. Mm. Pia anafanya nini? Analysis au uchambuzi wa kile kitu kabla kuchukua nini? Hatua. Hatua mm. ya mwisho ya nne ndio kuchukua nini? atua. Hasa unaona mtu anapopata taarifa kabla hajafanya chochote akiingia kwenye reasoning, akafanya vizuri kwenye uwezo wa ku reason kufikiri vizuri, mm. then akaleta kwenye uchambuzi analysis, mm. ndio unaona hata kitendo chake kinakuwa kiko nini? cha uhakika sawa. Mm. Maana ke hatafanya kwa ovyo. Mm-hmm. Sasa propaganda imelenga kwamba ukipata information au kitendo, mm-hmm. maana imelenga kuluka ile uwezo wa ku reason kufikiri, mm-hmm. inakurukisha pale, inakurukisha kwenye analysis inaenda moja kwa moja kwenye nini? kwenye kitendo, kwenye action. Yaani ina bypass ndio ametengeneza hiyo maana yake mfano uh, mfano sahihi kwa hicho unataka kusema kinaweza kaa kipi viko vitu vingi mm. yani huwa tuki, tukianza kujadili labda zile techniques wanazotumia propagandist ndio utajua sasa eh inaweza kujua tutajadili mm. matukio mbalimbali ambayo yanaingia kwani kuna kuna aina ngapi za propaganda propaganda tunazo za aina mbili mm-hmm. uh, ya kwanza tunaita spontaneous propaganda mm-hmm na spontaneous propaganda ni ile hali ni ile propaganda ambayo yenyewe haitaji maandalizi yani inaweza nikaja mimi nikaanza kukuelezea tu kwamba bwana unajua moshi kimetokea hiki au labda 
uh, na maendeleo haya haya yani mtu anapoeleza zile achievement zake ni kitu ambacho sio kwamba amepanga haitaki ha, ile clever um, preparation yenyewe ni kitu ambacho kinakuja tu kwenye maongezi mm-hmm. ndio inaitwa spontaneous and like spontaneous wake ni hapo kwa papo mm-hmm. sasa aina ya pili inaitwa contrived propaganda mm-hmm. contrived propaganda neno contrived ni propaganda ambayo inahitaji uh, clever uh, preparation and execution inahitaji maandalizi mapana hii inafanywa wananchi serikali na watu mbalimbali mbali, kwa sababu yenyewe inahitaji upange kwa muda unapanga kitendo let's say unaweza kupanga kitendo miaka mitano ijayo unakusudia kitu unatengeneza propaganda pale mm-hmm. inajiseti na jiseti kija kuja watu wanasema labda ni nature tu lakini kumbe kuna mtu amevaa nini mm-hmm. ameseti hiyo ndio inaitwa contrived propaganda sasa mm-hmm. katika hiyo contrived propaganda yenyewe inahitaji ni professionals kuna watu wataalamu kwa ajili ya kufanya hivyo mm-hmm. kwa hiyo nchi zilizoendelea kuna watu wataalamu sana nchi zetu za Kiafrika kidogo vitu vingi kuvi, kuvi, kuvielewa kuvingamua ni rahisi kwa sababu ya hatuna wale watu professionals wanaofanya ni watu wa kawaida ndio maana kugundua hii ni propaganda ni nini ni rahisi mm-hmm. lakini kwa nchi kama za Marekani nchi zoendelea kubwa yani kitu kinapigwa mpaka miaka kumi yani mm-hmm. yani kinaandaliwa miaka kumi na kikija kutokea unaweza kusema laba Mungu kafanya au, au ni, ni mecha kumbe ni kitu kishaandaliwa muda mm-hmm. mrefu hiyo tunaita contrived propaganda mm-hmm. sasa katika hiyo contrived propaganda au propaganda ambayo inahitaji maandalizi ya muda yenye inafanywa na professionals lakini pia yenyewe imeganyika katika makundi nayo mangapi mawili ambayo kundi la kwanza inaitwa informative contrived propaganda hii ni propaganda ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuelimisha kutoa elimu kwa mfano unapotaka kuleta dawa ya maleli au viandaluo utaona serikali wanatoa nini matangazo lakini kumbe ni mradi ambao waliupanga muda mrefu lakini lengo umelenga kwa ajili ya kuelimisha nini watu labda mambo ya vyo ni kitu walipanga muda mrefu za una, watu wanaanza ku 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 advertise kusenda na nyumba choo ni ile ile mkakati ile tunaita ni informative contrived propaganda mm-hmm. ambayo yenyewe haina shida shida ipo kwenye uh, manipulative contrived propaganda hiyo ndio bala mm-hmm. kwa sababu manipulative contrived propaganda imelenga kabisa kuondoa ile uwezo wa kibinadamu wa reason maana yake nakupa information then nakupiga na kuumiza na kupeleka kwenye nini kwenye kitendo unakuwa kama robot mm-hmm. yes uwezo ku reason ni, ni, ni watazamaji wangu wengine wako 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 mara mpaka pale ndio eh wakati mwingine lugha iwe laini kidogo kwa mfano manipulative waelewe eh manipulative e, contrived propaganda ni aina ya propaganda ya ma, inayoandaliwa kwa ajili ya kukumanipulate neno manipulate maana kukufanya kukushika akili yani mm. usiweze ku kufikiri mm kumanipulate wana control kwenye mind yako uwezo wa kufikiri wa kufikiri na hiyo kwa hiyo ni tofauti ya ya ku bypass Yes, yote wana, wana bypass. But bypass maana mm-hmm. wana look at wana mm-hmm. baada ya stage ya unatakiwa upate information, mm-hmm. unatakiwa ufanye pia baada ya kupata information unatakiwa ufanye mm-hmm. reason kuweza kufikiri. Baada ya kupata hiyo taarifa unatakiwa kufikiri. Kuanze kufikiri. Kufikiri unaanza kuchambua. Kuchambua, kuchambua unaanza kutenda. Unaenda kwenye conclusion. Eh, eh. Sasa wao wanachofanya mm-hmm ukipata information wanajaribu usipitie hizi stage mbili za kuchambua yes, na kufikiri na kufikiri maana ukichambua yeah. kufikiri unaweza ukagoma au unaweza ukaleta utata kidogo kwa sababu ni jambo sio zuri mm. kwa wanachofahamu ili usiwacheleweshe wanaamua kufanya nini mm. ku bypass kwao wanaingiza wanaingiza jambo wana, wana, kuna wanaingiza techniques kuna mm. techniques zipo mm-hmm. ambazo zinatumiwa na propaganda duniani okay. ambazo nafikiri baada ya tuzo hiyo kujadili anaitwa yeah. dr gneo huyu mm. <laughs> tuko naye tunajadiliana naye kwa kina juu ya hiki leo Ah uh, tunakuwa tulivu hivi kwa sababu hili ni somo mahususi kabisa tunajadiliana hasa kwa wananchi ambao wamekuwa wakisikia kuhusu achaneni na hao bana hiyo kazi yake ni propaganda tu sasa leo tunataka kujua katika majukwaa ya siasa hao watu wanaposimama na kuambizana au upande wa pili wanapiga propaganda tu au wengine propaganda tu ni kweli propaganda maana yake nini somo hili jingine tumepata mwanzoni kabisa anasema kumbe propaganda sio tusi na propaganda sio jambo baya kabisa e, maana halisi ya propaganda ni kusambaza kabisa kwa hiyo kueneza kueneza kwa unaweza kwa unaeneza habari nzuri au mbaya yes. lakini watu wengi wamechukulia kwenye habari mbaya kuna hizi propaganda zina utaratibu yani zina form yani kuna form of propaganda yani kuna kuna mbinu labda miundo yani sema. miundo ya yes, kuna miundo yes. ya propaganda au propaganda inakwenda tu vuru vuru au kuna miundo propaganda ina ina miundo mm-hmm. na i, kuna miundo kadhaa ambayo ipo lakini naomba nieleze miundo ambayo iko iko wazi ambao watu wanaweza kuelewa mm-hmm. muundo wa kwanza tunaita ni white propaganda mm-hmm. nishakuelezea mm-hmm. white propaganda ni muundo ambao 
wenyewe taarifa inakuwa ta, yani chanzo cha taarifa kinakuwa sahihi na taarifa yenyewe inakuwa nini sahihi, sahihi. lakini nia inakuwa nitapenda sana kila 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 form uwe unanipa na mfano sawa nita, 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 <laughs> nadhani ili ili wananchi wanaoenda wanaopiga kura mm. of course hii it's a, one of the political show hii ndio kwa hiyo ni, ni kwamba wapiga kura Sao. wanasikiliza na mara nyingi ye maneno kama propaganda mm. wanakutana nayo sana kwenye majukwaa ya kisiasa <laughs> ni kweli kwa ukiniambia mfano kama hiyo fomu hiyo moja yeah. white, 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 pro- white, white propaganda white, white propaganda mm-hmm. chanzo mm. kinakuwa kiko nini mm. yeah, kinakuwa kinajulikana tuseme anajulikana chanzo hii cha hii cha information au mambo yametoka kwa mtu fulani mm. na taarifa ile inayotolekewa mm. inayotolewa ina, 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 ni ya ukweli mm-hmm. lakini nia sasa inakuwa inawezekana nia ikawa sio ya ya, ya labda inaweza kuwa nia ya kujenga jina la mtu mm. labda nikupe nitoe tu mfano wa ujumla mm-hmm. anaweza akatokea kiongozi akatoka akaenda kijijini mm-hmm. sawe mm-hmm. anapoenda kijijini anaenda anagawa mifuko ya cement Ukiangalia huyu kwamba mwakani anataka kufanya nini? Kugombea. Kugombea. Ukiangalia chanzo cha yani yeye mwenye sio si yeye ni kweli ni yeye amejitokeza anajulikana, mm. amejitokeza yeye ni yeye. Mm. Na ile t- kitu anachokifanya ni cha kweli kabisa kinaonekana. Mm. Lakini nia yake ni nini? Ni uchaguzi. Ni uchaguzi kwa sababu akikaa bila uchaguzi kama agombea hawezi kufanya nini? Mm. Kutoa. Hiyo ndio tunaita white propaganda. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yeah. Hiyo ni moja kati ya form mundo ya propaganda. propaganda. Inaitwa white propaganda au mm-hmm. propaganda nyeupe. Okay. Eh, eh. Ngine. Aina ya pili ni black propaganda au propaganda nyeusi. Black propaganda. Yenyewe ni mbaya sana. Mm-hmm. Hii ndio inaua mataifa mengi sana ya Kiafrika. Mm-hmm. Yanaua kwa hii black propaganda mataifa mengine yanakufa hii. Sasa hii yenyewe chanzo kinakuwa huwezi kujua kinafichwa. Hujui nani amefanya hiki kitu na hii taarifa inakuwa ya uongo. Kwa nini inakuwa ya uongo? Kwa sababu yule ale, ale, a chanzo amekuwa ame, amejificha. amejificha na kwa sababu ya uongo mm-hmm. maana yake inalenga kwenda ku destroy kitu. Mm-hmm. Kama sikosei kama nitakuwa sikosei ile issue iliyotokea ya Gojima ile ilikuwa haijulikani chanzo mm-hmm. cha, ah, dio, dio, dio. Eh, chanzo cha ile video ni nini mm-hmm. na information ile ya uongo imesambaa maana yake hapo ehe ya uongo. Kwa hiyo ina maana ile ndio tunaita black propaganda ile inaitwa black propaganda au pia ya ile tokea wa yaudi na zote hizi zina nia yani... yeah, tena black propaganda ni yake yeah. inakuwa ni mbaya ndio maana chanzo huwa anajificha anajificha yeah, na, mm-hmm. eh, na taarifa inakuwa uongo kwa mfano ilitokea wa yaudi miaka iliyopita mingi tu wali tuseme ilikuwa karne nafikiri ilikuwa za karne 20 mm-hmm. wali mataifa fulani Russia Urusi pamoja na mataifa mbalimbali wali walitengenezea zengwe mm-hmm. kwamba wao wamekamata ka document ambacho kanaelezea kwamba eti wanataka kupiku mataifa yote kuitawala dunia. Mhm. Kale ka document kametengenezwa. Lengo hasa ni kuwapola wayahudi ni mali zao na kuwaharibia ile 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 sifa zao. Ile sifa. Kwa hiyo kasambaa ndio maana unaona wayahudi wakaanza kuwaa dunia nini? Mzima. Mzima. Kwa sababu ya ile propaganda. Kwa hiyo chanzo kile ki document mpaka leo hajulikani ni nani. <laughs> Ale kitoa. Okay. E, na kitaarifa yenyewe ni nini? Ni ya uongo unaimilenga kwa ajili ya kuharibu taifa la Waislamu. Yote yeah. tunaita ni black Yoni propaganda. Black propaganda. propaganda yeah. mm-hmm. Ziko mbili tu. Tuna form nyingine inaitwa gray. Mm-hmm. Gray ni kijivu eh. Mm. Gray ina gray ni kama kama kijivu. Kijivu eh. Mm. Asa gray propaganda au propaganda ya kijivu mm. yenyewe ni mchanganyiko. Mm-hmm. Kuwa kuna mawili, either chanzo kinaweza kikajulikana au kisijulikani. Na taarifa inaweza kuwa ya uongo au sio nini? Ya uongo lakini tunaipima kwa nia. Mm-hmm. Yaani tunapima nia ni nini. Mm-hmm. Kwa hiyo inakuwa katikati hapa. Sasa hii huwa wanaitumia sana wa Marekani kwa ajili wa, wa Marekani ile katika department ya ya ulinzi. Mm-hmm. Yes, ulinzi. Wao wametoa sanction, wametoa agizo kwa wacheza film, wanamuziki, hasa wacheza film wametoa agizo kwamba natokea yote yule ambaye anataka kuja ku promote na nchi ya Marekani ionekane kuwa superior mm-hmm. hivi sisi tuna provide sisi tuna support mm-hmm. ndio maana filamu zao nyingi za kina Anoish Zniga mm-hmm. kina Ed Murphy na kubwa ile coming to America umeona mm-hmm. 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 yani mtu anatoka atanaenda kwa wapi kwa America, America. Zo, kwa mana, zote zile ni eh, ni, ni, na, ni, ni great propaganda manake na serikali ina support ina support kwa ajili ya eh. ni propaganda nzuri kwa ajili ya kuinua mm-hmm. Uh, taifa yani yani yeah. nakuelewa yes. kuna movie moja nilikuwa naiona hapa mm. eh, 
hapa Tanzania yeah. unamkuta jambazi mm. anamnyanyasa polisi mm. anampiga makofi mm. na anamchania nguo mm. na polisi anakimbia na kwenda mm. kuomba msaada mm. means kwamba e, unajaribu kupotray kwamba uwezo ni mdogo e, yani kwamba una polisi wa nchi ambao wanaweza kukutana jambazi wakatandikwa fimbo na nini marekani hukuti hiyo kitu yani kwanza anataka mm. niwaambie wacheza mm. film mm. unajua unaposema uzalendo mm. ni namna gani unavyoweza kuli portray taifa lako kwa mataifa mengine. Mm. Yaani yani na washauri kabisa hakikisha hivi vitu mtengeneze maskari wa Tanzania kuonekana kama wanafanya vizuri. Hii kitu kina madhara. Yaani unajua wanapoona vile mtu akiona anaona kabisa kwamba huyu mtu ni dhaifu. Kwa hiyo wana, wanajua hivi. Kwa hiyo inaharibu sana taifa. Okay. E, ndio maana Marekani huwezi kuona kitu kama hiki nchi nyingine. Hiyo ni kwa gray propaganda ambayo mm. serikali inaweza kuchukua mzigo tu wa kusapoti mm -hmm. ili watu waweze kutengeneza ile superiority ya taifa la Tanzania. Kwa ziko hizo mm. nne eh, kuna Wai ziko ambazo agitative lakini zenyewe ziko complex ambazo nikielezea hapo watu wanaanza nikawachanganya naomba tu nibakize kwanza hizo. Okay, anaitwa yeah. Dr. Gnewe huyu. Yeah. Anasema eh, <laughs> naitwa Filipo Mganyizi kutoka Bukoba na wapongeza kipindi cha Jena 2020 kwa kweli. Uh, kipindi kizuri sana. Huyu uh, anasema yeah, okay, kaka Nyanda nashukuru kuleta leo huyo Gnewe ni mchambuzi mzuri sana umetukumbuka. Uh, mtozo umetukumbuka tena kwa kutuletea gunewe uh, Miss Jamuelewa vizuri sana kwenye hiyo black propaganda Labda areje tena Kwani eh, chanzo kisifo fahamika Sema chanzo kisifo fahamika Inakuwa ni black propaganda Kwa hiyo antaka kutuamisha kwamba uh, Shetani ni black propaganda Kwa sababu hafahamiki chanzo chake eh, Jamuelewa kwenye cha labda ajaelewa vizuri tunaposema propaganda tunamaanisha mambo wanayofanya watu na lakini shetani pia anafahamika chanzo chake yes anafahamika lakini tunaposema black propaganda yani kwa mfano mtu anataka kukupa labda wewe mtozi skendo na ni ya uongo huyo mtu atajitokeza atajionyesha wazi hapana kwa hiyo lengo la kujificha kwa sababu anajua hii taarifa ni ya uongo kwa hiyo anaweza kuwa accountable ndio maana anajificha ndio maana anaita black propaganda. Okay. Yes. Okay. Sijui labda yeye ameelewa tofauti lakini hapa tunazungumzia habari ya zile zile miundo ya propaganda inaweza ku inafanywa na wa propagandists. Wewe anasema propaganda ni hali ya kuwafanya watu waamini kile unachokiamini. Ki eh uh, anapiga anasema uh, kiwe cha uongo au cha kweli. Yes, uh, sio si kuamini tu lakini kuwafanya watu waingie kwenye kitendo zaidi. Mm -hmm. Sio tu kuamini lakini wanaingia kwenye ni kwenye kitendo zaidi. Mm. Yeah, maana ke unakusudia kufanya ili uweze kuwaaminisha kitu yuko sahi mm. maana ke una bypass, una unaluka uwezo wao kufanya nini? Unachotaka cha kwako wewe mm. kwa sababu unakusudia wafanye nini? Kwa hiyo unachotaka hataki afanye reasoning, afikirie mm. wala afanye uchambuzi. Mm. Lengo hasa ili kile ulichonacho mm. aweze kukitekeleza wewe bila kufanya nini? kufanya uchambuzi wala kufikiria. Kwa ilani ya vyama vya siasa vinaweza vikawa ni aina ya propaganda. Kwa sababu inafika eneo kwenye kijiji, mm. inawaambia watu mm. tutafanya hivi na hivi na watu wanashawishika. Pengine wanaweza wakawa hawizo na wengine. Kwa mfano, unaweza kaidiwa kuletewa labda helicopter kila kijiji mfano. Mm. E, unakuta watu wanakubali, lakini hawizo sasa ah, inawezekana haje. Wengine yani haji mtu akapiga hesabu kwamba hivi pa, ka, ka, pa capital income yetu ikoje mm. hivi inawezekanaje hii hesabu mm. itakuwaaje hivi tuna vijiji vingapi mm. inawezekanaje kila kijiji ukalete helicopter helicopter moja shingapi hivyo mm. watu wanasema eh hey, inakwenda na mtu anapata kura inawezekana hivi ilani vya vyama vya siasa inawezekana yenyewe ni sehemu ya kusambaza ama kitu cha kweli ama cha uongo ile atwiti ile, ile ni mm. sawa ni propaganda lakini tuna, mm. ile tunaita zaidi ni ni, ni, po, ni statement of intent ndio sela zao yani mm. ni mpango wa kutaka kuwatumikia wananchi mm -hmm. kwa sababu uwezi kuwatumikia wananchi bila kuambia kwamba tutafanya hiki hiki lazima uwe na, na planning plan eh mm -hmm. planning uh, inaweza isitekelezeke kipindi hiki lakini katekelezeka kipindi wafu tumeona kipecha magufuli mambo mengi yanafanya nini mm -hmm. yanatekelezeka mm -hmm. kwa kimsingi mambo wote sio kwamba yatekelezeke ni usimamizi tu mm -hmm. kwa hiyo ndio maana inaweza kuwa pia labda ni white propaganda ambayo inakusudia kufanya kitu fulani mm. kwa sababu ni lazima uweze ukaongoza nchi bila kuwa na, na statement of intent yani bila kuwa na plan kwa hiyo doctor yes wakati fulani hivi kumekuwa na uzushi wa mtu anaitwa kigogo ndio wote hatujui huyu mtu hatumjui ndio 
atujui chanzo chake atujui yeye yuko wapi mm. taarifa anazitoa wapi Ndiyo. lakini aliwahi kutuzushia habari hapa nyingi sana Ndiyo. na watu wakao wako kwenye mitandao wako busy wanajadili bila kujua chanzo chake e, walienda mbali zaidi wakisema bana tumepata tatizo rais anaumwa mm. na nina nini hiyo mm. propaganda ikeneo kwa nakuta mpaka viongozi wengine wa siasa wakubwa wanaandika mm. wanaandika mm. mm. Ile ni aina gani ya propaganda? Au ile ni nini? Ile tunaweza tukahitaji tu. Ile ni technique inaitwa card stacking. Mm-hmm. Sasa kuna vitu viwili, either kuna mtu amemfeed information inaweza kuwa ya kweli au ya uongo, mm. alafu ikaja tukikaa twisted inaitwa outright deception, mm-hmm. card stacking. Mm-hmm. Sasa kwa sababu unashindwa kuelewa mazingira yake zaidi, mm-hmm. lakini kwa ukipima inaitwa ni card stacking. Mm-hmm. Maana yake unakwamishiwa card Asa unajua kwadi kadi ikikwama ikwa, ukikamishwa kwadi wao manyingi unashindwa kujua sasa nitafanyaje nita ndio maana inaitwa kadi stacking mm-hmm. unajua watanzania wamekwamishiwa kadi inawezekana na kigogo kakaumishiwa nini mm-hmm. kadi mm-hmm. kwa kila mtu anakuwa amekwamishiwa nini <laughs> kadi ndio maana inaitwa kadi stacking okay. ambayo nita nitaelezea nita hapo mbele nini maana kadi stacking no, okay. lakini mara nyingi information ya kadi stacking inakuwa mm-hmm. gani information ya 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 uongo hata kama ni ina ukweli lakini mm. kuna kipindi kama unakuwa unapapaza mm. kwa sababu kile unacho uzao kusema afu kinatokea kiu kinakuwa nini mm. tofauti kuna, kuna clip moja nitaicheza hapa muda sio mrefu sana ndio eh nadhani itakuwa tayari nitaicheza muda sio mrefu sana lakini Ndiyo. vipi kuhusiana na eh, ile watu walioko Tandahimba sawa anaongea jambo Ndiyo. yuko peke yake tu labda ni mwana ni mpenzi wa Star TV Ndiyo. anaongea jambo kuhusu Star TV mm. shabiki tu Ndiyo akajitukuza mwingine huko Moshi mm. akaelezea jambo kuhusu Star TV mm. Star TV haijamtuma ndio anaeleza tu yeye kwamba unajua Star TV bwana e, ndio kwa sasa hivi tunatara ndio itabaki peke yake zingine zote zitazimwa mm. anasema yeye huko wala hajatumwa na Star TV Sao. Sao. wala mamlaka haijamtuma wala tisarei haujamtuma anakuja mwingine kutoka Mwanza hapa anasema si mfanye kazi wa Star TV ndiyo. anasema tu Star TV unajua zingine zote zitazimwa itabaki mm. yenyewe tu mm. Mm. Eh, ivo, bila kuwa na niote eh, ni, ni mguso tu. Ni mtu tu ana, anasema hivyo tu. Hiyo ni nini? Hiyo hatuiti ni mm. propaganda. Hiyo tunaita ni uh, ni namna tunaweza tunaweza mm. kuita ni, ni, ni spontaneous. Mm. Yaani mtu anaelezea appreciation ameikubali. Ngoja nicheza hii clip moja yeah. ha. Alafu tutakuja kuanzia yeah, hapo. Hebu hebu tuitazame jinsi ambavyo ilivyo. Alafu nitakuja kukwambia imezungumzwa sana, imezungumzwa sana, imezungumzwa okay. sana sasa amejitokeza Dr. John Paul Magufuli mwenye aka, akasema juzi hebu okay. tuisikilize tu Nilijua mzee Pinda mtani wangu alichomekea jana lakini nataka niwahakikishie ndugu zangu kukaa hapa kwenye nafasi hii nimechoka kweli Nina, ninachotaka kuambia ninachotaka kuambia ndugu zangu wana CCM hasa ninyi wajumbe wa kikao hiki cha NEC CCM ina watu CCM ina watu wengi sana na katika mbinu nzuri za CCM kama walivyopatikana walio nitangulia mbinu zile zile zikatumika nikapatikana mimi nataka diwahakikishie leo tarehe 13 mbinu hizo hizo atapatikana mwingine mzuri zaidi hata kuliko mimi kwa sababu chama cha mapinduzi ni kiwanda chama cha mapinduzi ni kiwanda lakini lazima pia mtambue kwamba katika kazi zozote Mungu yupo. Na Mungu huwa anapanga. Na kilichopangwa na Mungu huwa hakishindwi. Lakini nataka niwaeleze na nirudie tena. Kazi hii ni mateso. Nimewambia kuanzia saa 6:30 leo usiku 
sijalala mpaka sasa hivi lakini naratiba tena nyingine lakini imekuwa ndiyo kila mara sasa unaweza ukajiuliza haya ni maisha gani mimi nawaeleza kwa dhati kabisa mzee pinda nafahamu maisha haya ni magumu kazi hii ni ngumu nataka niwaeleze ukweli mimi sikujua kama ni mateso <laughs> sikujua lakini nimeipata alafu kila msalaba kila tatizo lazima lije kwako kuna tetemeko limetokea huko mheshimiwa rais unasemaje kuna ndege imeshikwa huko mheshimiwa rais unasemaje sasa ndege wewe ulinunua alafu hata ikishikwa lazima wewe ushughulike kwa hiyo najaribu tu kueleza ugumu wa kazi hii kwamba lazima uyabebe yote lazima uyabebe na ndio maana naona wewe ni msalaba mzito sana <laughs> ndio maana nilipokuwa namsikiliza mzee Pinda nikasema mama yangu <laughs> lakini ninaelewa kwamba lazima pawepo na mmoja wa kufanya kazi lakini kulingana na katiba ya chama chetu cha mapinduzi CCM oi Asante sana Dr. John Pamba Mfuli. Kulikuwa yeah. na hizo hizo. Yeah. Sasa ni kwenda kujua katika tunachokijadili ni aina gani? Inaweza kawa ni nini? Mtu mwingine akatokea huko asema bana aisee akiongeza muda kidogo mzee aka anasema tu mwenyewe yeah. akaja mwingine juzi tu amsikia ziri mkuu mstafu pinda ndani yake. Kwa chaka sema angelikuwa anatamani mzee wa hivyo yani hii inaweza ikawa ni nini? Inaweza ikadumbukia kwenye form zipi za au yenyewe ni nini hiki? Hapana, hii sio yeah. contrived propaganda. Mm kwa sababu tumepima jinsi alivyotikia unajua maneno alikuwa anazungumza rais unaona kabisa mm. yametoka wapi mm. moyoni kwa sababu kama ingekuwa ni kitu kimepangwa mm-hmm. yani asingeweza kukipunch kwa sababu unaona kabisa anaona anaelezea hisia zake mm-hmm. watu walichokuwa wanaelezea ni hisia zao wao wenye wana appreciate kazi yake mm-hmm. yani wanaona kabisa kwa sababu wameona katika Tanzania kipindi hiki amefanyika mambo makubwa sana. Unajua mambo ya kufanyika makubwa lazima moyo unafanya nini? Labda 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 utanielezea tukijikita tuki, labda utusaidie kufahamu uenda mbinu. Labda kama katika mbinu. Eh, kama kuna mbinu ka, za kipropaganda. Yaani maziko hiyo kama ziko mbinu, eh. kama ila kama angekuwa labda ame amelivia mwenye akakubali kuendelea. Uh-huh. Sasa hiyo ndio tungeza ingekuja baadaye matukio yako tungesema ni contrived propaganda mbinu za kipropaganda zipo zipo mbinu labda tunaweza tukagundua huko mbele kwamba yes. labda kuna mbinu za kipropaganda za kusambaza taarifa wengine wanajitokeza kama hivyo wanafanya hivi hivi ah, lakini sasa hii yeah. unajua una, una, unaangalia jinsi alivyo punch mapokeo. ame yani ni ame punch mm. manake kama ingekuwa mwenye amesema na akalivia kwamba niendelee mm. manake ni kwamba huyu mtu yani tunaweza kusema ni contrived propaganda ni kitu ambacho oh, hao lakini hao ni hao hao ni, ni, ni wameeleza hisia zao kwa sababu ukimsikiliza unaona mwenye alikuwa na mzigo anasema hii kazi nini ni, ni ngumu mm. yani ame, anaona ni, ni mzigo sasa mm. mtu ambaye anaona ni mzigo na anaelezea hapo mm. hakuna contrived propaganda hiyo ni watu tunaelezea film zao mm. kwa hiyo mtu anaweza akasema watu akapata kuna kitu inaitwa spontaneous propaganda mm. mtu akaelezea jamani mimi na jamani napenda hiki na kwa kwa, kwa sio kwamba ame ame ameshawishiwa mm. ni reasoning yake amefanya reasoning na amefanya analysis ameona kabisa huyu mzee anaweza akafanya kitu mm. kwa hiyo hapa hakuna bypassing hapo hey, hapo ni, um, ni, ni ni mwanadamu yeah. kabisa oh, yale mengine watu wabidi wachukue wasione kama ni propaganda Apana, waone hapo. kama ni maoni ya watu ya kawaida maoni tu ya watu wa kawaida hakuna propaganda hapo mm. hebu em, tusaidie wenda mm. kwenye mbinu okay propaganda ina mbinu ina mbinu yes mm-hmm. kwa mara ya kwanza zamani tulikuwa tuna mbinu kama saba ambazo wali develop uh, uh, ins, uh, i, tuseme Uh, Institute of Propaganda Analysis ambayo ni choki ilianzishwa mwaka 1900 kitu kama 67 hivi. Okay. Um, baada ya kuona Wamarekani wengi uwezo wao wa kufikiri kwa sababu ya propaganda, mm-hmm. uwezo wao kufikiri kupungua wakaanzisha hiki chuo. Okay. Kwa hiyo waka discuss na waandishi wengine wakatengeneza mbinu kama saba lakini uh, yuko mwalimu wangu Professor Johnson Sir Philip Muhindi ye yeah, yuko mm-hmm. yeye ni professor wa mambo ya chromodynamics and quantum physics okay. yeah, ame develop mbinu moja inaitwa titillation and teasing mm-hmm. na bado ina, imekubalika inatumika 
lakini pia kuna mbinu tena nyingine ambazo nitazielezea okay. ambazo zime zimeongezwa zime zime kutokana na mazingira na mazingira mm-hmm. mbinu ya kwanza inaitwa fear of badness lakini kabla hujaenda kwenye mbinu yes. kuna kakangu mmoja anaitwa Maliganya nataka labda turudi huko nyuma kidogo dakika moja Ndiyo. kakangu Maliganya akanitumia ujumbe mmoja anasema vipi kikombe na mimi mara nyingi nilikuuliza bana kikombe cha babu huyu sasa tusaidili walio na mashaka na hiyo ni aina gani yeah. waseme huyu anasema hivi vipi kikombe cha babu eh anasema Mwaisapila yule alikuwa anaitwa Mwaisapila yule ile ile ni miaka ile iko kwenye kundi gani la propaganda kama eh, inafahamika hebu yes. ili na mimi huyu nilikuwa nakuuliza kwamba hivi kikombe ni nini Afu ndo twende kwenye hizo mbinu. Hai. Ile mbinu iliyotumika ya propaganda ya kikombe cha babu ni zimetumika mbinu tatu za kipropaganda. Mm-hmm. Mbinu ya kwanza ni appeal of a good name. Mm-hmm. Yaani kuna mtu unaweza mkamshabikia mka, mka mkampa jina alafu watu wakafa nini? Wakaini. Bila hizo ni wakafa nini? Wakamwagika. Waka mm-hmm. Kwa hiyo imetumika mbinu ya kwanza lakini mbinu ya pili imetumika mob mentality inaitwa bandwagon. Mm-hmm. Bandwagon ni ile ambayo ukiona watu wana wengi wanaenda basi kila mtu anafanya nini? anaenda kwa mkombe bila reasoni. Mm-hmm. Kwa hiyo imetumika lakini uh, mbinu nyingine iliyotumika pale inaitwa appeal to authority. Mm-hmm. Walipoona viongozi, mawaziri, watu wakubwa wanaenda. Mm-hmm. Mara nyingi appeal to authority ni kitendo cha mtu mwenye uwezo mkubwa au mwenye mwenye heshima kubwa anapompa heshima kitu au mtu. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna mtu ambaye akiona labda kiongozi mkubwa anaingia pale anahamisha yani anahamisha ile heshima ya yule kiongozi kwa yule mtu basi na yule mtu ataanza kumfuata yeah. lakini hii waiwezi kuwa black wala uh, wala gray hii ni just white kwa sababu tulikuwa tunamuona tu hii hii ni hii tunajua tu chanzo ni yule yes, pale yes, yuko same fly yuko same fly yes. okay karibu sana tutaenda kwa hili kwa kama kumaliganya umelipata hiyo haya lakini mbinu za kipropaganda zinazotumika zimetumika mbinu tatu mm-hmm. naomba nianze na mbinu za kipropaganda zinazotumika duniani mm-hmm. ya kwanza ni fear of bad name okay uh, fear of bad name ni mbinu ya propaganda ambapo watu wanaita kitu fulani kwa jina baya yeah. au mtu anaitwa jina baya mm-hmm. kwa mfano watu wakiamua kwa mfano mtu anaye kuchukia ili watu wasi, wasi wasi associate wasi shiriki na wewe mm. wanaweza kuita Lois Nyanda ni mwizi tapeli sasa okay. mm. unajua wanadamu kujihusianisha kuji na mtu mwenye jina baya na kwa ni nini ni ngumu kwa hiyo mm. unapewa jina baya ili watu wakukimbie huyu mm. mwizi kwa hiyo inatumika sana wanasiasa wanaitumia oh, sana hiyo ni fear of bad name ni mbinu ya kipropaganda za kipropaganda eh, yeah. unaanza kumbe ikakutana watu kwenye mbinu. watu fanya wamkimbie yeah. inatengeneza zengwe kumpa yule mtu kwenye, jina baya kwenye kwenye, kwenye kampeni mm. kwenye kampeni 2015 mm. kuna watu walikuwa wanapewa majina Eh kwa moja kwa Afrika hiyo ni kitu cha kawaida sana. Kwa jina moja anasemaje? Ah huyo tena. Huyu mm. ana akisimama hapo mambo yote anaharibika huyo. <laughs> kwa hiyo wanasiasa wa Kiafrika wanatumia <laughs> sana hii majina mabaya. Okay. Anaamua tu kutengeneza zengo. Kwa hiyo ni mbinu. Ni mbinu. Lakini actually unaweza kukuta sio kweli. Ah, Inakuwa sio kweli ila ina wanatu, wana, ni mbinu tu ya ku bypass uwezo wako ku reason mm. kwamba huyu mtu anakupa mm. sura huyu mtu tunamfahamu alifanya hiki alifanya hiki alifanya hiki ni tapeli. Sasa mm. mwanadamu ameumbwa kwamba anaogopa sana jina baya. Mm-hmm. Kwa hiyo kujiassociate na mtu mwenye jina baya au kujihusisha na mtu mwenye jina Ataka, baya anaogopa baya. mwanadamu ni mwoga sana. Okay, karibu sana. E, kwa hiyo una 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 una, 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 una bypass, ah. una una una, una unaluka uwezo wako kufikiri wanajikuta okay. tu wameingia wame kwenye kutenda bila mm. kulizo ni kwamba huyu baba wake ni nini kwa hiyo inakwaje vijana yeah. kina mapuli achana na huyo baba yes. huyo huyo dada mbaya huyo mbaya wale ana niba na mambo yake hey, 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 yani, yeah. unashtuka kwa sasa unashtuka mbaya e, e, huyu hivi yeah. afimaso mzipi yeah. 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 kwa hiyo na wanadamu wanaogopa kwa society na jina okay. baba mm-hmm. ndio maana unakuta mtu anamkimbia kwa sababu anaogopa atakuwa na jina nini baba hiyo ni mbinu ya kwanza ya kwanza nafikiri uh-huh. nakumbuka kivifani ni Dubai kwa anasema kabisa kwamba kuna watu wamempaka matopi kasiomba wanaogopa kwa sinema nyimbo zao zinaweza zisipigwe eh, nafikiri nimsikia kitu kama eh, hiyo tendo inaitwa technique kama fear of bad name mm. lakini mbinu ya pili inaitwa appeal of a good name mm-hmm. au inaitwa uh, the greatling generalities okay. appeal of a good name ni pale ambapo kitu hata kama ni kibaya kinapewa jina nini zuri, zuri. ili watu wafa nini wakielewa wanadamu wanapenda sana majina mazuri mm watu waki, akiwa na pambwa um, mtetezi wa wanyonge e, si nani majina mkombozo wananchi si kilio cha umma so utakuta mtu anapewa jina watu wanafa nini wanakimbilia, wanakimbilia. Mm. Yeah, lakini jina baya wa kimbili kwa hiyo hii ni kinyume na hii kwamba mtu ana yani program inapewa jina lakini mimi nakumbuka so. 2015 mm. e, uchaguzi ule rais Magufuli watu walikuwa wanaita tinga tinga bulldozer yes. yeah, yeah. e, na watu wasema bana sisi tunakwenda kwenye bulldozer Nikwele. Eh tinga tinga bulldozer tinga tinga majina mazuri kwani 
na watu lakini walipenda I, ile ni kiutendaji ile, ile sio kwamba walikuwa wamempa mm. unajua akikupitia mm. unakwenda mm. yani wanapenda hiyo Mm. Rais Magufuli amekuwa na historia kubwa sana mm. na ndio kicho kicho msaidia. Mm. Unajua watu wana, wanaangalia ndio maana kazi bwana ndio inakulinda sikudanganya. Mm. Yaani ujue ukifanya kazi nzuri mm. wala uhitaji maneno mengi. Mm. Sasa yeye alikuwa na historia ya kazi ya utendaji. Sasa mm. walimpa jina kulingana nini na utendaji. Na kwa sababu tunajua tinga ni ni dude ambaye linapita popote. Eh ndio yuko hivyo. Sawa, karibu sana. Aina ya pili ya mbinu za kia. Ya ya yes. Mhm. Apili ya ya ya, ya tatu sasa tunaita ni appeal to uh, appeal to authority, human authority. Mhm. Hii yenyewe iko hivi au tunaita device transfer. Mm-hmm. Au transfer of device. Yaani iko hivi una mtu anakuwa na cheo kikubwa au ana sifa kubwa au ni maarufu mm. sasa anatakiwa aamishie umaarufu wake kwenye kitu ili nacho akipeni ni thamani mm. kwa mfano nachukua labda hii peni mm-hmm. ili iweze kuzika mimi si maarufu mm-hmm. tunamchukua labda labda mwanamuziki kama nani maarufu uh, labda diamond yes mm. anaposhika hii peni akisemea manake anachukua umaarufu wake anaihamishia kwenye hii peni kwa sababu watu wana wanamwona maarufu kwa hiyo wataichukulia na hii peni nini mm. maarufu na ndio maana mm. wengi wanatumia kwa ajili ya matangazo matangazo ya kibiashara yote ni propaganda mm. inaitwa mm. appeal to authority kwa hiyo manake akichukuliwa diamond akaenda kwenye kinywaji fulani yes, au kwenye aina fulani propaganda. ya simu ni propaganda yani mtu ana kwa sababu amemwona mm. diamond yuko hivi basi naye yani anatumia bila kulizu mm bila kujali ubora ile bila kujali ubora na ataiona ubora kwa sababu gani akili haiwezi kufanya alizo ni wala analysis mm. yeye anachojua ni kwamba diamond yuko juu na kile kitu kipo juu <laughs> na atanua kwa bei yote okay. yote ni binu za kipropaganda Sala. zinatumika kwenye kutengeneza matangazo na matangazo yote unaona ni, ni zinategemea na, na binu za kipropaganda yes. binu za kipropaganda kwa hiyo kumbe hata hapa strategy hapa tukianzisha kitengo cha e, binu za kipropaganda hivi za matangazo inakubalika. Yaani kabisa, yani, dunia inaendeshwa kwa mbinu za kipropaganda. Kabisa, yani kila eneo, kila eneo ni mm. kila kona inatumika propaganda. Okay. Yeah. <laughs> Karibu sana. Hiyo mbinu ya 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 tatu. Yes. Ya tatu. Eh? Yes, mbinu ya nne tunaita testimonial uh, technique. Mhm. Hiyo testimonial technique ni mbinu ambayo yenyewe inalenga kut, unatoa ushuhuda. Mm-hmm. Hii wanatumia sana wale imani chafu zile cards. Mm-hmm. Yaani mtu anaweza akatoa ishu ya uongo watu wakaamini kwamba hiki kitu <laughs> ili kubypass watu wakamiminika kama hili wanatumia pia wa uzaji ma, madawa mm. watu wa cosmetics hawa yani mtu anatoa shuda yani anaweza akasimama sabuni akasimangalia nilikuwa na nilikuwa na halala nini anatoa mm. yote ni mbinu kwa ile <laughs> testimony advice yani unatoa shuda ili watu yani kwa sababu kuna watu wana matatizo hali ya kawaida ukrizo ni haiwezekani yani, yani ya, haipo ya, 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 yeah. na hiyo wanatumia yeah. pia hata wale wauza madawa yale ya asili ambao mm. develop mm. ndio wana mbinu hii sana za testimony advice okay. kwa hiyo wanaitumia sana hiyo mbinu mm. na hata hizi manchafu hizi cards wanazitumia sana kwa hiyo unataka kusema yale matangazo ya dini ya kwamba eh, waliovunjika mguu watasimama na kutembea pale pale kuna makundi mawili hiyo ni nini kuna makundi mawili uh-huh. kuna kundi la kwanza utakuta mtu kweli ametembea uh-huh. na kiziwa amesikia ni ukweli kabisa uh-huh. asa hiyo hatuiti ni ni testimony device testimony uh-huh. device ni apply uh-huh. katika ku yani sio ushuhuda wa ukweli lakini unataka kudanganya ili watu wa wa waaminiki yes una bypass reason reason ni ya ya watu yeah. waumini wapi yes. na wengine kabisa kwamba bana ukienda pale bana ah, mchungaji nyanda pale frani frani ah pale yani yes. mara moja yeah, yeah, yeah. okay lakini mara nyingi miujiza mm. kweli huwa inajitangaza tu yenyewe watu wana. wala haitaji yani haitaji nguvu haitaji nguvu ndio maana unaona bwana Yesu wakati anafahamu miujiza anambia msiende mkamwambie mm. yeyote habari zitapenda wenyewe wanashindwa kuvumilia yeah, habari yeah. zitaenda zenyewe lakini utakuta mtu ana Yeye ndio ndio testimony ya yes. Ya yes. tano ya tano naita ni the, the, au zimekwisha zinaendelea bado. Okay. Tunaita the plain fox technique. Mm. The plain fox technique ni mbinu ya kipropaganda ambayo kuna mtu wa viwango vya juu anataka kuwa mtu wa kawaida. Hii wanatumia sana wanasiasa na viongozi pia wa dini. Wanasiasa wengi utakuta na anafanya shughuli zake akifika kipindi cha uchaguzi tu Anakenda. anaenda kijijini ah. tena anavaa ngozi ya ngombe na anapikia ni, yani anakula kama wananchi lengo pale anataka afanane nao ili waone kwamba huyu ni, ni wa mtu wa kwetu wapiga kura e. unajua unawachongea una wanasiasa e. kwa hiyo ana bypass uwezo wa reason au <laughs> ah, mtu wa watu bwana sasa ni shangaa 2015 kuna e. mtu mmoja hivi mzee akabeba akabeba sufuria mm. la la 
ilikuwa la mchicha na yeye anauza pale yeah. sasa mzee mbona alikuwa hajauza wiki moja iliyopita why yeah. today yeah. kumbe bado wiki mbili uchaguzi ndio hivyo hiyo yote ndio tunaita ni plain fox kwa hiyo ni propaganda ni propaganda mbinu. yani mbinu ya kubypass uwezo wa ku reason kwamba mm. yani ukimwona tu unasema mm, hata huyu ame tunakula naye yeah, yeah, au huyu yes. mwezetu huyu mm. lakini kumbe kuwa mwezako sio kula wala kufanya yeah, <laughs> uki 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 reason vizuri yeah, kitu, unaona kabisa kwamba huyu kuna kitu anachakata vizuri yes. hata huwezi kupata space ya kumwambia huyu ni wa kwetu kabisa kabisa sababu utaona amekuja kufanya maigizo kabisa kabisa kwao wapiga kura wao wanaangalia yani mtu ambaye wa kwao <laughs> mtu utamwona mwanzo mpaka mwisho, mwisho. Mm. yani huwa haigizi yani unaona maisha yake yuko haji kwa matukio yani yuko hivyo hivyo yani mm. mpaka anaingia kwenye ubunge yani unaona kabisa maisha yake ya change yu yani akifika kila wakati yuko hivyo okay. unamuona kwa sababu kitu kinakuwa ni inherent kinakuwa kiko natural mm-hmm. yeah tuendele ya sita ya sita tuna mm. inaitwa bandwagon mm. au mob mentality ni mbinu ya kipropaganda ambayo ya kundi la watu yani mnakuwa wanadamu wanaona kabisa kwamba wanadamu wana kaida moja akiona kundi la watu wanafanya hiki kitu mm-hmm. afu yeye afanye anajiona kama ana matatizo mm-hmm. yani kwa mfano kuwe na watu Tanzania nzima wanakula kinyesi alafu watu kumi hawali watajiona kama wao na matatizo kwa nini kundi zima ile wanakula afu sisi hatufanye hatuli kwa nini watanza nini kula okay. ni kawaida kwa mwanadamu yuko hivi huwa anajiona anapoona kundi lingi ya, linafanya afu yeye afanye peke yake anajiona kama yeye ndio mwenye matatizo kumbe yuko sahihi okay. ni mbinu ya kipropaganda mm. na hii imetumika pia hata kwenye kikombe cha babu inaitwa mob mentality ya bandwagon inabeba <laughs> kundi la watu <laughs> unasikia tu watu wasikia bwana tuende tukaandamane hivi unasikia yeye yeah. wewe hey, hey. watu yeah. wanaunga kwamba sasa so, wakipigwa na polisi akiuliza wewe umeandamana yeah. yani ukikamata moja moja yeah. kwa nini umeandamana <laughs> yani haelewi hii <laughs> inakutana sana na vijana vijana wewe yeah. alianza zishe utaona vijana wa anasimama mtu tu anawaambia mmeonewa sana yeye ndio kwa hiyo wanaenda 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 tunaandamana twende twende watu wanaondoka ukimuuliza hivi ukimkapata peke yake vipi anasema ah mimi nimejiunga tu haelewi unaenda wapi tuliambiwa tuliambiwa wazi ni mob mentality band wago kwa hiyo no ni mbinu ya kipropaganda na mbinu hatari sana na hii inatumika pia hata kwenye cuts hizi sio cuts kwenye vikundi vya siasa kali vya kidini Mm. utakuta watu wana watu kwenda kupigania dini mm. wanaingia wanafunzi mm. yote ni mob mentality mm. yani una una unashawishika kwamba haiwezekani hii ngoja nende nikampigania yani kampigani sumu, mungu eh. una sumu una sumu inawekwa ambao inaku inakuua uwezo inaua uwezo wako wa ku reason inaua uwezo wa ku analyze ku analyze kwao unaingia moja kwa moja kwenye kwenye kitendo yes Ah ya saba Hizi <laughs> ni propaganda. Ya saba tunaita ni card beef. Eh, ya saba tunaita card stacking. Ah ndio ile card stacking. Eh, yeah, outright saa. deception. Ya card mm. stacking maana yake ni inatokana neno ku, 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 kungangania kwa kadi watu wanakungania. Yaani hii inatumika kwa ajili ya kwa mfano watu fulani maadui zao, mm. kuna maadui fulani. Mm-hmm. So either unaweza kutoa takwimu za uongo, mm-hmm. hii hata kuna baadhi ya nchi nyingi zinatoa takwimu za uongo. uongo. Eh, ile yote ni tu taifa lao. Kwa mfano yeah. labda Oloda virusi vya ukimwi vimepungua kwa kiasi fulani mm. lakini ukicheki watu wanapopotika ni wanapopotika ni, mm. ni, 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 ni takwimu za uongo mm. hii yote tunaita card stack lakini pia uh, kuna information inaweza ikaibuka kwenye jamii mpaka ukashangaa lakini yote inaitwa ni card kumbe unataka kuwakomishia watu card okay. e, kuna information na ingi, information na ingia, mm. ili mje mchukue kulaba kama mna solve lakini kumbe me, me, imetengenezwa kwa wale watu wamewakomishia card No. Yaani kuna mtu anakuhamishia kadi afa anakusaidia kufanya nini? Mm. Kuitoa. Kwa hiyo kuna mazingira hiyo kuna ukweli au pasi kusemwa. Kwa mfano ukisikia hapa <coughs> e bana yeye kuna mlipuko wa jambo fulani. Mm. Watu wanaweza wakasema mna hicho kitu. Hiyo inaweza kai kwenye nani? Kwenye, kwenye aina mbinu za kipropaganda. Yaani hakuna kwamba bana unajua nini? Sasa hivi kuna ugonjwa fulani umelipuka hapa mwanza. Mm. Mm. Alafu watu wanakuambia amna hicho kitu bana uwezekano e, upo kwa sababu hiyo ni kwa dunia hii mm. watu wamepata deal kwa namna nyingi sana mm. yote ni problem inaweza kaibuliwa kitu lakini kawa sio sio kitu ambacho inaweza kani chenyewe lakini wanapunguza yes. e, ile speed ya speed ya nani ya kwa hiyo kama kikiwa ni cha kweli mm. sawa mm. lakini kama kikiwa cha uongo maana yake ni card stacking okay. kwa hiyo takwimu lakini pia na <coughs> yes kama hiyo okay mm. okay zimekwisha 
bado zipo. Tuendelee. Nataka leo tuzile mbinu ambazo zimedevelopia miaka ya zamani ndio nimestaje. Okay. Lakini ya nane ni mbinu ambayo amedevelop Johnson si Philip ni, ni instructing professor yangu ambaye nilifanya kwake na nili yeye ndio alikuwa mwindia yule. Yeye mwindia yuko coach university India mm. ambaye mimi nilifanya alikuwa ndio instructing professor yangu katika mambo katika nani yangu ya PhD. Yeye mm. yeye yeah, yeah, ame develop kitu kinaitwa titillation pamoja na teasing. Mm-hmm. Then titillation ile ambayo sexual images na jaki kichwani. Mm-hmm. Aina ainaitwa fantasy manipulation. <laughs> Hii inafanyika sana kwenye film, kwenye nyimbo za mziki zi. Utakuta uweze kupata nyimbo ya mziki alafu dada asitoke na mpasuo nguo hivi yote. <laughs> Ile ni moja ya mbinu ya kipropaganda ya kutengeneza sexual images. Mm-hmm. Unajua industry ya ngono ilibuniwa miaka mingi sana. Baada ya kubuniwa miaka mingi watu watakuwaje ili wafanye ngono. So ilibuniwa hii technique kwa ajili ya kuweza ku kuongeza shauku ya ngono mm. duniani. Ndio maana baadaye makampuni kama kina Hollywood wakaanza kutengeneza zile filamu za ngono, wakazikamwagwa kwenye internet. Lengo hasa ni kutengeneza ile fantasy. Yaani fantasy ni ni, ni, ni unalifikiria jambo afu uweze kulipata. Yaani unapoangalia mtu anafanya ngono pale ile picha, mm. hawezi kupata. Yaani uwezi kupata kiki kichwani unajai, <laughs> unaweza kuwa kichao kadondoka <laughs> Kwa hiyo unakuta mtu anatembea barabarani kichwani amejaa picha za nini? Yeah. Za ngono. Kwa kila mwanamke anayemuona ni wa kwake. Yeah. Ndio maana hali ya ubakaji imekuwa nini kubwa kwa sababu ya zile fantasy. Yeah. Ni mbinu ya kipropaganda kwa ajili ku, ya kutengeneza lile soko la kwa kulifanya kuli, kuli industry ya ngono iwe kubwa sana. Yeah. Ndio kipenye... maana uwezi kumuona dada mo, kwa mfano tangaza lote angalia sasa hivi. Yeah. Uwezi kumkosa dada ambaye mlembo hey, yote ni, ni fantasy watu wa Tanzania kwa sababu wana psychology wanasema kabisa mwanadamu huwa anakaida kuongea uh, maneno mia moja kwa mm. dakika lakini pia uwe, kufikiria yeye ni maneno mbili hamsini mm. sasa u, ukiongeza na hii technique ya titillation fantasy mm. maana yake uwezo wa utakuwa ni mkubwa sana niambie bwana mtozi unatokea nyumbani mpaka wanafika huko kichwani yamejaa mapicha ya ngono sexual images mm. niambie utaribikiwa kiasi gani uwezo wako utakuwaje wa kufikiri mm. mdogo sana mm. ndio maana wengi utakuta wanaingia wanaoa kazi yako itakuwa ni moja yani yani itakuwa ni uwezo wa reasoning ni, ni mdogo na kazi yako itakuwa ni kwenye action tu. kwenye action yani ni kwamba nikipata mwanamke mtabaka mtabaka eh kwa hiyo maana reasoning unakuwa huu uwezi kufikiria yes. kwamba kuna jela kuna sheria yani uwazi kwanza uwazi hata ukimwi yes uwezi kwa unawaza kila mtu unaona okay kwa hiyo kwa sababu gani tayari wame bypass uwezo wako kuuliza hata kuoa ndio maana wana vijana wengi sasa hizi shida kwa sababu ya hiyo kitu. Hey, oh yeah. hey, kwa sababu watu wakioa wakina oh, 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 <laughs> Sawa tumalizie. Mbinu nyingine inaitwa appeal to compress. Dakika tatu. Ngoja nikibia dakika. Okay. Nyingine inaitwa appeal to compress. Mm. Complex. Appeal to complex ni ambapo program inafanya inakuwa kama ina ugumu hivi. Mm. Ushasikia kwa mfano ukienda chuoni unasikia bwana sheria ni ngumu. Mm. Sasa ukiangalia ugumu uko wapi ni propaganda tu. Kwa ni si information. Mm. Kwa nini kitu kiwa kigumu? Kigumu ni relative. Kwa kwa kigumu kwa mwingine sio nini? Mm. So unakuta kuna sehemu utakuta kitu kinafanywa kinafanywa nini? Mm. Wana kicomplicate lakini sio ikiko hivi ni, ni mbinu ya kipropaganda. Mm. Kuna baadhi ya watu wana yani, utakuta ana, ana, anaonekana kuwa tu yani yuko complex. Muone? Mm. Mm. Au kitu kinaonekana kuwa kiko complex lakini ni, ni propaganda kukifanya kuwa expensive. Okay. Watu wakiogope Tende. Ah, okay. Kuna mbinu nyingine inaitwa appeal to royalty. Ni hii na hii tu unatumia mbinu ya ku, ya kutoa fedha. Ukitaka kwa mfano mtu wote umpate, ukimpa fedha kwa mfano mwanamke wote. Ngoja dakika moja. Yes. Da, um, Elisha Ndalo nadhani atanetea huo muda kwa sababu naona kuna saa tatu hapa zinatofautiana muda. Ah, moja ninaambia bado dakika tano Hebu ni cheki kwenye ile mashine hapo tuone. Hizi zime zimekumbwa zime na nini? Haya. Tendelee. Well, amplitude complex ni, ni pale ambapo program inakuwa watu wanaifanya inakuwa ngumu. Mm. Ujaona kama kuna sehemu kwenda kufanya kitu inakuwa ni nini? Hata kusoma. Mm. Shule inakuwa ni nini? Gumu wametengeneza wame ile hili ni mbinu ya kipropaganda kufanya kisemu kama ni complex. Mm. Yaani yuko hivyo. Kuna vituo vya television kuingia kwa wao wana wamefanya kuna mm. ugumu sana. Yote ni mbinu ya kipropaganda. Ya e, kupandisha mm. chat kitu. Lakini kuna mbinu inaitwa appeal to royalty ni pale ambapo inatumika kitu Mm-hmm. Ndio maana kwa mfano watu ma, mataifa makubwa wanatupa misaada lengo hasa ni ku bypass wezo wetu wa nini wa reason. Wa, wa, wa reason. Eh. Okay. Hata mwanamke kwa mfano unapompa kila kitu sio mke wako mm-hmm. 
lakini unampa manake una bypass wazo nini wow. siku unajikuta umeingia kwenye mahusiano naye mwenye bila shida bila, bila, bila kwa sababu ya nani lakini ya mwisho mm. ni appeal to emotions hii yenyewe yes yenyewe ina, inajengwa na vitu vichi kwanza asila mm-hmm. yani watu wanakutengenezea asila Ay, lazima twende yani bila asila una ina bypass uwezo wa reason lakini pia kuna yenyewe inajenga pia na pia na fear mm-hmm. fear ni uwezo wa ku ni, ni mbinu ya kipropaganda ya kupunguza uwezo wa reason kwa kumwogopesha mtu ili maana unapomtisha mtu uwezo wako wa ku reason na kuanalisa unafanya unapungua maana yake atafanya kile unachomwagiza mm-hmm. ndio maana watu wengi wanapotishwa kuwa uwezo wako wa ku reason na kuanalize unakuwa nini mdogo mm-hmm. sana zote hizo ni mbinu za kipropaganda anaitwa dr gunewe huyu na mkubali sana mwalimu wangu Dr. Gunewe swali moja kwake je taifa linaweza kuendeshwa bila propaganda Sylvester Lugaba wa Mwanza anasema mimi nina laki moja nataka kuwa mjasiri ya mali naweza nikapigaje hiyo propaganda <laughs> anaitwa Paul Salum nipo Iringa nyanda hakika we una white propaganda maana kupitia wewe tunapata elimu sana <laughs> kiliza wewe <huyu. laughs> da kumbe Filamu zetu hazina maana eti ni, ni kweli Tanzania ni nchi ya pili kifilamu uh, ilifika vipi anajibu kuzungumzia ile hoja yako ya filamu kwamba zinamdhalilisha hata askari na nini haiwezi kuwa Unajua pia wa mm. propaganda zina uwezo wa kutangaza chochote kwa mfano hii kitu inaweza mm. yani information mm. ni sasa wa, ni sasa kwa mfano watu wanamtangaza let's say uh, kuna kampuni zinatangaza watu mabilionea Mm. Ukiangalia kuna watu wana, wana hela kuliko hata wana tangazo. Zote zina propaganda. Mm. Sasa mtu akitangazwa kuwa bilionea labda katika Afrika maana yake atapata deal lakini kimsingi ni kwamba kuna watu wana hela haujatangazwa. Yes, haujatangazwa. Kwa hiyo mm. yote ni vinu za kipropaganda. Sawa. Mimi ngoja mm. ni, ni some maoni angalau matatu hivi ya mwisho. Message ni nyingi na message mia mbili, mia tatu Sasa message mia tatu si hata nikipewa muda ambao ni wasaa nzima sitaweza kuzimaliza anasema anaitwa Regina Daniel kutoka Mwanza na mkubali sana Dr. Gunewe haya huyu anasema hiyo propaganda ya aina ya tano aliwahi kufanya mbunge mmoja wa hapa Nyamagana haya alikuwa anakula chakula kwa mama tira ikiwa na jinadi kuwa yeye ni mtoto wa mama baadaye wakampitia haya huyu anasema wananchi wakamla kichwa haya <laughs> Castro ni chinyala wa Morogoro mtaalamu huyu nimemkubali sana Anasema huyu mtu mbaya sana huyu apewe kipindi kila siku haya. <laughs> Anasema Dr. Gunewe mtu hatari tusaidie namba yake ya simu je kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa CCM kusema vyama vingine wangebeba hawana sifa hiyo ni propaganda? Haya muda umekwenda saa nne na nusu watakuepo hapa watu wa taarifa habari baada ya dakika moja. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Napenda sana kujua uongozi e, wa kipropaganda unaweza kuangusha vipi dola? Huyu anasema huyo Gunewe na muomba e, atafute CD zote za professor J zinavoelezea maswala ya wimbo ndio mzee sio mzee ndio utajua kuna propaganda au hakuna propaganda dr gnewe kesi nyingi nadhani unaziona hizi nyingi sana tuweze kuzimaliza ni kweli ni kweli na kushukuru sana na mimi nashukuru sana sijui utakuwa unanichoka au mimi sijui ah labda tu u, 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 kama nikipata mwaliko mm. bado hatujamaliza propaganda ni elimu ndefu sana mimi nda kukaribisha yes. kwa kukaribisha... sababu kwa mfano kuna namna ya ku hiyo ni tumesema namna ku detect lakini kuna namna mm. ya kuchambua moja moja ziko Mina stages kumi wakizijua wananchi stages kumi za kuchambua utakuwa unachambua wenye kwamba hii ni propaganda mimi nashukuru sana 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 nashukuru sana Tom Tozi ya Losinyanda kwa niaba timu zime imefanya kazi kubwa na dakika 30 taarifa habari itafuata na uh, Terio Vyambo na kushukuru sana kwa kazi kubwa Elisha Ndalo Viki pamoja na uh, mafundi wote George nimekuona lakini pia Dickson Mpilipili kwenye social media umefanya kazi kubwa sana tukutane Jumatatu nyingine tena wiki jao mimi naitwa Mtozi ya Losinyanda kesho tongea asubuhi ni siku nyingine good night